ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდული არის ტალანტების მართვა, ტალანტ მენეჯმენტი, რომელიც მოიცავს მთელი რიგი აქტივობების ერთობლიობას და მარტივად რომ აუხსნათ ეს არის კომპანიის შიგნით ტალანტების გამოვლენა, ანუ იმ ადამიანების გამოვლენა, რომელიც განსაკუთრებული უნარჩოვები და განსაკუთრებული პოტენციალით გამოირჩევიან. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ტალანტების მართვის არის ტალანტების განვითარების დეტალური გეგმის ჩამოყალიბება, ანუ ერთი არ ვიპოვოთ ტალანტი ადამიანები კომპანიის შიგნით და მეორე არ იყო დავგეგმოთ ამ ტალანტი ადამიანების უფრო ეფექტურად კომპანიისთვის გამოყენების გზები. ისე რომ კომპანიამაც კომფორტულად იგრძნოს თავი და თანამშრომელიც მოტივირებული და ბედნიერი გყავდეს. ტალანტების განვითარების პროგრამის შექმნა და განხორციელებაც ასევე მნიშვნელოვანი მომენტია და გარკვეული ტალანტების გუნდის მუდმივი ყოფნა, ესე ვთქვა, საკვანძო მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული პოზიციებისთვის არის ტალანტ მენეჯმენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. ზოგადად ტალანტების მართვისთვის ეფექტურად გამოიყენება მატრიცა, რომელსაც გვია 9 grid box matrix, ანუ ქართულად ეს შეგვია გადავთარგმნოთ როგორც 9 უჯრედოვანი მატრიცა და მატრიცაზე ძალიან მარტივად შეგვიძლია აღვიქვათ თითეული თანამშრომლის ადგილმდებარეობა მისი შესრულებისა და განვითარების პოტენციალის მიხედვით. მატრიცაზე მოცემულია ორი განზომილება ეგრეთ წოდებული ა ქვედა მხარეს არის შესრულება ანუ პერფორმენსი და გვერდით პოტენციალი ანუ განვითარების პოტენციალი რა რა კუთხით აქვს ამა თუ იმ თანამშრომელს თითეული თანამშრომლები თანამშრომელი კომპანიაში განსხვავდება თავისი გარკვეული გამოცდილებით ექსპერტიზით უნარჩვევებით მონდომებით განვითარებაზე ზრუნვით და ასე შემდეგ ანუ ერთი არის რომ შეიძლება თანამშრომელი იყოს პროფესიონალი და თავის საქმეს კარგად აკეთებდეს მაგრამ მეორე რაც ასევე ზოგადად ტალანტს განმარტავს ტალანტების მატრიცას ფარგლებში არის ის მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ადამიანი ითვლება ტალანტად და წარმატებულ ადამიანად იმ შემთხვევაში თუ ის გამუდმებით ზრუნავს თავის განვითარებაზე და გამუდმებით ზრუნავს რაღაც სიახლეების ათვისებაზე შესაბამისად ამ მატრიცაზე თანამშრომლები მოცემული არიან 9 უჯრედში და შეგვიძლია ნებისმიერ კომპანიაში ეს მატრიცა გამოვიყენოთ ეფექტურად და სხვადასხვა შეფასების მექანიზმების გამოყენებით განსაზღვროთ თითეული თანამშრომლის მიერ პროფესიონალიზმის ანუ შესრულების ხარისხი, დავალებების შესრულების და საქმის შესრულების ხარისხი და ასევე განვითარების პოტენციალი. მაგალითად, თუ თანამშრომლის შესრულება და პროფესიონალიზმი არის დაბალი და პოტენციალიც არის დაბალი, ასეთ თანამშრომლებს 9 უჯრედოვან მატრიცაში შეგვიძლია დავარქვათ სარისკო თანამშრომლები და სამწუხაროდ თუ ეს ადამიანები განუწყვეტლივი ზრუნვის და ეჩარის მხრიდან მხარდაჭერის მიუხედავად მაინც არ ცვლიან თავიანთ დამოკიდებულებას, სამწუხაროდ ეს ადამიანები სარისკო სიტუაციას და სარისკო გარემოს უქმნიან კომპანიას და შეიძლება გარემოც გააფუჭონ. თანამშრომლები რომელთა პროფესიონალიზმიც არის საშუალო ხარისხის და ასევე პოტენციალი არის დაბალი ითვლებიან სოლიდურ თანამშრომლებად, სოლიდურ პროფესიონალებად და ეს ადამიანები შეიძლება გარკვეული საქმის შესრულებაზე უფრო მეტად რუტინული საქმის შესრულებაზე კომპანიაში საჭიროებიც კი იყონ და არიან როგორც წესი. თანამშრომლები რომელთა პროფესიონალიზმიც არის მაღალი, მაგრამ პოტენციალი არის დაბალი ითვლებიან პროფესიონალ თანამშრომლებად და ესენი არიან უფრო მეტად ის ადამიანები ვინც დიდი ხანია მუშაობენ კომპანიაში და მათ უბრალოდ პროფესიონალიზმი კი აქვთ მაღალი, მაგრამ არ აქვთ თქვა ზედმეტი, ასე თქვა ამბიციები, არ აქვთ დიდი მოთხოვნილება განვითარების და ცვლილებების და იმ პოზიციაზე წლების მანძილზე გრძნობენ თავს კარგად და არ გრძნობენ თავს დემოტივირებულად რომელზეც მუშაობენ. შუა უჯრებში არის მოცემული თანამშრომლები ვისი პოტენციალი არის საშუალო და თუ საშუალო პოტენციალის მქონე ადამიანს პროფესიონალიზმი აქვს დაბალი, ასეთი ადამიანები ითვლებიან არამდგრად მოთამაშეებად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავიანთი პოტენციალიდან და განვითარებაზე მუდმივ მოთხოვნილებიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად ცვლილებების მოლოდინში იყონ. შესაბამისად მათზე რაღაც დაყრდნობით დავალებების შესრულება ცოტა რთულია ხოლმე. საკვანძო მოთამაშეები ესენი არიან ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმიც არის საშუალო და რომელთა პოტენციალიც არის საშუალო. 
ძირითადად სტატისტიკურ მონაცემებით დადგენილი არის რომ მსოფლიოს მასშტაბით იმ კომპანიებში ვინც ამ ცხრა უჯრედოვან მატრიცას იყენებს ყველაზე დიდი წილი თანამშრომლების მოდის ზუსტად კი პლეიერებზე ანუ საკვანძო მოთამაშეებზე ანუ თანამშრომლების უმეტესი პროცენტული მაჩვენებელი როგორც წესი არის საშუალო პროფესიონალიზმის და საშუალო პოტენციალის ასევე გარკვეული რაოდენობა და გარკვეული მაღალი პროცენტულობა თანამშრომლების შეიძლება იყოს ანუ ვარსკვლავები ეგრე წოდებული რაც ნიშნავს მაღალ პროფესიონალიზმს და საშუალო პოტენციალს ანუ თავის საქმეს ექსპერტები არიან და განვითარების პოტენციალი აქვთ საშუალო რაც შეეხება ზედა უჯრედში მოთავსებულ და მოცემული თანამშრომლების დახასიათებას თანამშრომლები ვისაც აქვთ დაბალი პოტენციალი და მაღალი პოტენციალი და დაბალი შესრულება აღიქმებიან როგორც ეგრე წოდებული დასამუშავებელი ალმასები, ამის მაგალითად გამოდგებიან ახალი თაობის წარმომადგენლები, რომლებსაც პროფესიონალიზმი ჯერ არ აქვთ, იმიტომ რომ გარკვეული სამუშაო გამოცდილება შესაქმნელი აქვთ, მაგრამ მათი განვითარების პოტენციალი მაღალი არის, იქედან გამომდინარე რომ მუდმივად ცვლილებების მოთხოვნილება აქვთ ამ ადამიანებს. როგორც წესი, ამ ადამიანების დენადობა შეიძლება იყოს კომპანიაში მაღალი, იქედან გამომდინარე რომ ისინი სულ ახლებს ეძებენ. ამ მომავალი ვარსკვლავები არიან ადამიანები, ვისი პოტენციალიც არის მაღალი და პროფესიონალიზმი არის საშუალო, ანუ ესენი არიან ადამიანები, ვინც დიდი ხანი არ არიან კომპანიაში, მაგრამ რამდენი ხანიც არიან საკმაოდ კარგად მუშაობენ და ვინაიდან განვითარების პოტენციალი მაღალი აქვთ და თავიანთ განვითარებაზე ზრუნავენ, ისინი შეიძლება გახდნენ კონსისტენტს თარები. ესენი არიან მუდმივად მოკაშკაშე ვარსკვლავები შეიძლება დავარქვათ ასეთ ადამიანებს, ვისი პროფესიონალიზმიც მაღალია და ვისი პოტენციალი განვითარების არის მაღალი. ასეთი ადამიანები კომპანიაში სამი მაქსიმუმ 5% შეიძლება გვაუდეს, ისიც კარგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კონსისტენტს თარები არიან ადამიანები, ვინც თავის საქმის ექსპერტები და გურუები არიან ეგრე წოდებული, ვინც თავის საქმის პროფესიონალები არიან და ყოველთვის მაღალი პროფესიონალიზმი დასრულებენ სამუშაოს და ასევე გამუდმებით მთელი ცხოვრების და მთელი თავის კარიერული გზის მანძილზე ზრუნავენ საკუთარ განვითარებაზე და იმაზე რომ მუდმივად კონკურენტ უნარიანები იყვნენ. ტალანტების მატრიცა არის ერთ-ერთი თული, ესე რომ თქვა და ერთ-ერთი კარგი ეფექტური ტექნიკა, რომელიც შეიძლება გამოგვადგეს შეფასების სისტემების დანერგვის დროს და შეფასების სისტემების გადატანაში, ესე რომ თანამშრომლების კლასიფიკაციის შემთხვევაში. ანუ თუ მოვახდენთ ჩვენ თანამშრომლების კლასიფიკაციას და შევიმუშავებთ კომპანიაში ისეთი ტიპის შეფასების სისტემას, რომელიც ამ შეფასებაზე დაყრდნობით გადაგვატანინებს თანამშრომელს ცხრა უჯრედოვან მატრიცაში, უფრო მარტივი დასადგენი არის ხოლმე განვითარების რომელ ეტაპზე რაჭერდება თანამშრომელს. მაგალითად, თანამშრომელს ვისაც განვითარების პოტენციალი აქვს მაღალი, მუდმივად ციახლეები და მუდმივად განვითარების შესაძლებობა უნდა შევთავაზოთ იმისთვის, რომ ასეთი ადამიანები შევინარჩუნოთ კომპანიაში. თანამშრომლები ვისაც პროფესიონალიზმი აქვს დაბალი ან საშუალო, ამ ადამიანებს ტრენინგების კუთხით პროფესიონალიზმის გაზრდაში უნდა დავეხმაროთ და უფრო მეტი გამოცდილების შეძენაში უნდა დავეხმაროთ. ზოგადად მატრიცა საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენება არა მხოლოდ ეიჩარის მუშაობის პროცესში, არამედ ნებისმიერი უშუალო მენეჯერის მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ღია კომუნიკაციის ფარგლებში თანამშრომლის განვითარების, სწავლების, მოტივირების და შენარჩუნების გზები განსაზღვრავს სწორად.